Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 8, où les disciples nous enseignent la très grande différence entre l'expérience et la maturité. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'Évangile de Marc, le huitième chapitre. Bienvenue à vous tous. Saviez-vous, si vous, vous vous joignez à nous pour une première fois ou juste quelques fois, vous avez pris un café matinal avec nous, euh, quelques fois seulement, saviez-vous que nous sommes présentement dans un voyage extraordinaire, un pèlerinage extraordinaire ensemble dans la parole de Dieu, dans les Évangiles, que nous bâtissons ensemble, nous vivons ensemble, nous bâtissons ensemble, un dévotionnel en ligne qui est assez unique. En francophonie, en effet, nous allons chapitre par chapitre et déjà, vous pouvez aller euh, sur, euh, notre, à travers notre page Facebook ou euh, vous pouvez aller euh, sur notre chaîne YouTube et vous allez trouver l'évangile de Matthieu 1 à 28, un café matinal par chapitre et aussi euh, Marc chapitre 1 à 7 qui est là et on va traverser les évangiles ensemble. Alors, euh, il y a maintenant plusieurs milliers, joignez-vous à nous, plusieurs milliers de chrétiens à travers la francophonie, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur EMCI maintenant et aussi bienvenue à tous ceux qui suivent les Cafés Matinaux sur On est ensemble euh, et aujourd'hui euh, nous avons un moment euh, qui est assez révélateur dans Marc chapitre 8 que j'ai intitulé, c'est les disciples qui nous donnent une leçon et nous apprennent à connaître la différence entre l'expérience et la maturité. Nous avons tous déjà entendu le dicton « l'expérience est le meilleur enseignant » ou « l'expérience est le meilleur professeur ». Eh bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai et ça ne sera jamais vrai. L'expression euh, euh, que l'expérience le, est le meilleur professeur n'a jamais été une réalité et ne le sera jamais. La maturité ne vient pas toujours avec l'expérience. Euh, parfois, le nombre des années, l'ancienneté, euh, avec le temps, parfois, fait simplement ajouter des cheveux gris, de la calvitie, des rides et quelques kilos. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que quelqu'un vit qu'il est sage ou qu'il a acquis de la maturité. Pensez-y un instant et pour moi, comme pasteur, après 37 ans de pastorat, euh, des personnes des familles, des couples, des leaders, des églises qui répètent inlassablement, année après année, les mêmes erreurs, les mêmes patterns toxiques, les mêmes... Euh, vont d'année en année sans jamais euh, apprendre, sans jamais développer une maturité. C'est hallucinant comment euh, tu peux rencontrer, je rencontre dans, dans ma vie pastorale, des gens dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixante, soixante-dix ans et euh, la maturité n'est pas correspondante avec le nombre d'expériences. La même chose, on dit que l'expérience de souffrance, ça prend beaucoup. Et Il y a des gens qui retombent continuellement dans les mêmes patterns parce qu'ils n'apprennent jamais. Et spirituellement, c'est très vrai. L'expérience seulement, l'expérience seulement, les années, l'ancienneté, la seniorité n'est absolument pas le meilleur enseignant. L'expérience avec un cœur enseignable, avec un cœur qui est désireux d'apprendre, là devient. L'expérience avec un cœur enseignable, là, à ce moment-là, devient le meilleur enseignant. Je dirais de cette façon, l'expérience enseigne seulement celui ou celle qui est enseignable. C'est lorsque nous sommes prêts à apprendre de nos expériences que la maturité se développe. Mais la maturité spirituelle, la sagesse, n'est pas un don automatique avec euh, les années. L'expérience qui devient maturité n'est pas dans, euh, dans ce qui nous arrive, mais ce que nous allons faire avec nos expériences, avec ce qui nous arrive, ce que nous allons laisser Dieu faire en nous, ce que nous allons laisser le Seigneur utiliser, cette expérience, pour développer la maturité. Une équation du royaume serait ceci, une équation euh, immuable du royaume de Dieu, c'est que expérience plus écoute et un cœur enseignable égale maturité. Expérience seule n'égale pas maturité. Expérience plus euh, écoute 
Et un cœur enseignable va toujours, va, c'est ça qui va produire la maturité et la sagesse. C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent être jeunes en âge et avoir un haut niveau de maturité parce qu'ils ont eu un cœur enseignable à travers toutes les expériences de la vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, même après des années à avoir vécu de belles expériences, peuvent en fin de vie faire plein d'erreurs à l'automne de leur vie, quarantaine, cinquante, soixante, soixante-dix, faire des erreurs terribles. C'est pour ça que vous voyez des ministères qui ont connu des années fructueuses et tout à coup, après 20 ans, 30 ans, il y a des choses qui, qui éclatent, scandales qui éclatent, problèmes qui éclatent parce qu'ils ont cessé d'avoir un cœur enseignable. Et les expériences se sont accumulées, mais les expériences ont cessé de développer la maturité parce que le cœur enseignable n'était pas là. Ce principe est important alors que nous plongeons dans notre lecture aujourd'hui, dans Marc chapitre 8, et on va lire les versets 1 à 4. « En ces jours-là, une foule nombreuse euh, s'étant de nouveau réunie, n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion. » Pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun et force leur manquer en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et les disciples lui répondirent, répondre à Jésus, « Comment pour, pourrions-nous rassasier, comment pourrions-nous rencontrer le besoin, comment pourrions-nous trouver des pains ici dans un lieu désert? » Est-ce que ce, cette histoire vous semble un peu... Familière, est-ce que, est que vous avez un sens de déjà vu? Eh bien, euh, la raison est simple. C'est que deux chapitres auparavant seulement, c'est exactement le même récit, le même scénario. Une foule affamée, les mêmes mots. Au verset 37 de Marc 6, pour vous rafraîchir la mémoire, euh, Jésus a répondu, « Je suis ému de compassion pour eux, donnez-leur à vous-même à manger. » Mais ils ont dit, « Comment pourrions-nous trouver des pains? » pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger. Et même après le miracle où ils ont, les multitudes ont été nourries, 5000 ont été nourries, 5000 hommes à part les femmes et les enfants, et, et ils ont sorti avec 12 paniers pleins de surplus de la bénédiction après que les 5000 hommes et euh, femmes et enfants aient été nourris et qu'ils ont entré dans la tempête portant les paniers de la fidélité de Dieu, représentant la fidélité de Dieu, lorsque la tempête frappe dans Marc chapitre 6, encore une fois, ils sont stupéfaits, ils sont remplis d'étonnement, ils sont terrorisés. Et le verset 52 de Marc 6 nous rappelle pourquoi. Parce qu'ils n'avaient pas compris, n'avaient pas saisi, n'avaient pas appris du miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. C'est la même, c'est littéralement la, la, la même histoire, le même, le pensez-y pensez un moment, exactement le même scénario, il y a deux chapitres. Dans Marc 6, Jésus nourrit 5000 hommes, à part les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons, et il reste 12 paniers en surplus. Dans Marc 8, notre texte d'aujourd'hui, on est à, il y a 4000 hommes, à part les femmes et les enfants, il y a 7 pains. D'une certaine façon, il y a moins de gens à nourrir, plus de ressources, le même Jésus... Ils ont l'expérience de sa provision passée, pourtant, ils portent, ils posent les mêmes questions d'incrédulité encore. Les mêmes questions de « c'est pas possible, on n'a pas les ressources », comme s'ils avaient euh, euh, oublié déjà. Ils avaient vécu l'expérience, mais le cœur endurci empêche l'expérience de devenir une maturité. Savez-vous qu'un des, j'ai lu récemment, qu'un des nettoyants, euh, les plus populaires aux États-Unis se nomme Formule 409. Les Américains s'en servent, c'est une des, des, à la bourse, une des compagnies dans ce type d'industrie les mieux cotées. Euh, et la Formule 409 fait des miracles pour, euh, c'est le nom, euh, c'est un, un, un nettoyant absolument euh, extraordinaire. Et le nom est un hommage, en fait, Formule 409, à la ténacité de deux jeunes scientifiques de Détroit qui avaient cet objectif de créer le meilleur et le plus puissant nettoyant euh, contre la graisse, les taches, les bactéries euh, de la planète. Et d'expérience en expérience, sur plusieurs années, ils ont fait une formule, euh, la, la, la formule 1 de leur nettoyant, la formule 2 d'expérience en expérience. Et ce n'est pas après la formule 100 ou la formule 200 ou la formule 300 qu'ils ont trouvé, qu'ils ont amené à maturité leurs produits. C'est la 409e formule qui a produit la maturité du produit, d'où le nom. Ils ont, ont décidé de le nommer formule 409 et ça pose une question à toi et à moi. 
Quel est mon nom? Est-ce que moi, avec Dieu, est-ce que Dieu m'a donné le surnom de Formule 409? Ça prend combien de fois, combien d'expériences pour que j'ouvre mon cœur et que j'apprenne des expériences que je vis? Êtes-vous un Formule 409, 309, 209? Combien de fois est-ce que j'ai... Alors, quelques questions. Est-ce que j'ai un cœur enseignable ou endurci? Est-ce que j'ai un cœur fermé euh, qui fait en sorte que je, je vis des expériences sans jamais vraiment grandir ou maturer. Est-ce que les mêmes patterns se développent? Je change d'endroit, je change de géographie, je change de groupe, je change d'emploi, je change d'église, je change de... Mais les mêmes patterns, qui... ça m'arrive tout le temps à moi. Est-ce que c'est possible que tu sois dans un, dans un cercle vicieux de, de Formule 409, que tu sois littéralement à vivre expérience après expérience, mais c'est le cœur enseignable qui va faire que ça devienne une... Que ça devient... Est-ce que tu es comme les disciples qui sortent du miraculeux, Dieu a tellement fait dans le passé, est-ce que tu souffres d'amnésie spirituelle? Ou à chaque fois que tu traverses quelque chose, tu oublies ce que Dieu a fait hier. Comment il a pourvu hier? Dans le cas de Marc chapitre 8, c'est saisissant, c'est le même pattern. Et Dieu avait été si fidèle, leur avait enseigné, avait, avait confronté leur cœur endurci et il retombe immédiatement par la suite. Est-ce que vous tombez dans l'amnésie spirituelle? Est-ce que vous traversez les aujourd'hui, toutes les épreuves d'aujourd'hui, comme si Dieu n'avait rien fait hier? comme si Dieu n'avait pas pourvu hier. Êtes-vous quelqu'un qui, avec un cœur enseignable, fait en sorte que les expériences développent votre maturité? Ou est-ce que, est que je suis quelqu'un qui, avec un cœur endurci, d'expérience en expérience, ne grandit jamais en foi, en confiance, en calme, en joie, en reconnaissance, en gratitude, en, en confiance en Dieu, en sa souveraineté sur nos vies. Je vais terminer en vous faisant faire un petit voyage, juste quelques passages avec moi, il y en a des dizaines, dans les proverbes, euh, parce que les proverbes font un contraste très, très intense entre la leçon, euh, euh, concernant la, la leçon de Marc 8, entre même ce que les proverbes appellent dans le langage de l'Ancien Testament, les bénédictions et les malédictions qui sont rattachées à un cœur qui est enseignable ou non. Euh, je vais dire les, les références assez rapidement, mais vous allez pouvoir euh, les, les, les prendre en note, si vous le voulez, avec euh, l'enregistrement. Mais si on regarde les, dans, dans les proverbes, si on regarde, par exemple, au proverbe 10 et le verset 17, proverbe 10, 17, « Celui qui se souvient et apprend de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie, néglige, résiste la réprimande de l'expérience s'égarera toujours de la même façon. » Si on continue, dans les proverbes, le proverbe 12, 1. « Celui qui aime la correction, aime la sagesse, la maturité. » Celui, et je vous avertis à l'avance, euh, que les, les proverbes ne sont pas politiquement corrects dans le langage. « Celui qui aime la correction, aime la sagesse, la maturité. »« Celui qui refuse la réprimande est stupide. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les proverbes. Proverbe 13, 18. « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. » Mais celui qui a égard, celui qui est ouvert, qui a un cœur enseignable à travers ses expériences, à être corrigé, va trouver une place d'honneur. Une un proverbe 15 et le, et le verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Proverbe 15, 12. Il ne va pas vers les sages. Et le dernier, le proverbe 15, 31, 33. L'oreille attentive aux réprimandes mène à la vie. Celui qui rejette la correction méprise son, son âme et l'humilité précède la gloire. » En d'autres mots, si vous, fer, si vous feriez un tableau des proverbes, euh, « Celui qui refuse d'être corrigé s'égare. Il ne va pas vers les sages, l'autre prend le chemin de la vie. Le cœur qui refuse d'être corrigé est stupide, pauvre, dans la honte, se sent menacé. Celui qui aime la correction est honoré, fait son séjour avec les sages, acquiert l'intelligence et connaîtra la gloire. Alors aujourd'hui, euh, prenez le choix avec moi. Prenez la décision avec moi. Je ne veux pas vivre des chapitres 6 dans ma vie où Dieu agit de manière extraordinaire, mais mon cœur endurci fait que l'expérience se dissipe en fumée et que je suis conti Je vais d'expérience en expérience sans jamais acquérir la maturité. Et, la, et tout ça va se jouer avec « Est-ce que je suis prêt à demander au Seigneur de m'aider à avoir un cœur enseignable devant lui? » Seigneur, aujourd'hui, nous voyons deux chemins devant nous. Le chemin de la malédiction, le chemin des expériences qui se répètent et se perpétuent sans jamais développer notre maturité. 
Nous sommes tous coupables d'avoir été dans nos vies, dans un chapitre 6 de Marc, où tu as pourvu, où tu nous as émerveillés par ta bonté, ta fidélité, où tu nous as sortis d'une situation où on se sentait sans ressources, à bout de ressources, pour se retrouver deux chapitres plus loin, deux mois plus loin, deux années plus loin, deux décennies plus loin dans notre vie, avec la, la, un combat qui, qui, qui se présente à nous et nos cœurs endurcis font en sorte que nous oublions, nous négligeons, nous, nous rejetons, nous, nous faisons fi de toute la fidélité, toute, la, toute l'œuvre, ta bonté, ta provision. Alors aujourd'hui, si mon cœur a été endurci, amène-moi dans un chemin, sonde-moi au oh Dieu, connais mon cœur, ramène-moi à un cœur enseignable malléable, qui aime la correction, parce que alors que mon cœur est enseignable devant toi, chaque expérience peut devenir source de développement de ma maturité, de ma sagesse, et toutes choses alors concourront au bien de chacun d'entre nous qui aime Dieu et sont appelés selon ses desseins. Seigneur, nous ne voulons pas juste vivre des expériences, nous voulons grandir en maturité. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à tous.